हेलो स्टूडेंट्स होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम तो अपन क्लास ए क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ के लिए हिंदी का टॉपिक कर रहे थे संज्ञा ठीक है तो कल अपन ने क्या स्टडी किया था संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा संज्ञा के कितने भेद होते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा और अपन ने कल जातिवाचक संज्ञा को स्टडी किया था ठीक है आज अपन देखते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है ठीक है ना भाववाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एप्टेक्ट नाउन जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण दोष धर्म अवस्था ठीक है ना और भाव आदि का बोध हो यानी जिन शब्दों से हमें यानी जिन पर्टिकुलर शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान कि कोई भी आदमी हो कोई भी वस्तु या स्थान के यानी व्यक्ति वस्तु स्थान के या तो गुण वो कैसा है अच्छा बुरा या गुण दोष धर्म अवस्था स्टेट है ठीक है ना भाव इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है वो सब क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं ठीक है ना अब देखिए क्या है मतलब धर्म गुण अर्थ और भाव मतलब प्रय ये सब ये सब क्या है ये मतलब प्रयवाची है अर्थ क्या गुण मतलब गुण धर्म अर्थ भाव ये क्या है प्रयवाची जैसे लंबाई होते कौन से है वो देखो लंबाई बुढ़ापा नम्रता मिठास क्रोध शत्रुता करुणा दया एट्सेट्रा आदि मतलब ठीक है ये सब होते हैं आइए बस समझ आपको यानी अब किसी भी आदमी की अब एक आदमी है कोई भी नाम मान लिया हरीश है वो क्या है उसकी क्या है उसकी लंबाई है वो नाटा है या लंबा है अब आदमी की एज के हिसाब से हम बताते हैं जवानी बुढ़ापा बचपन नम्रता है गुस्से वाला है मिठास है आवाज़ में उसके ठीक है ना क्रोध ठीक है सा शत्रुता मित्रता दया करुणा ये सारी की सारी चीज़ें भाव ठीक है ना तो ये कौन सी में आती है अपनी भाववाचक संज्ञा में आती है नेक्स्ट वन इज स्मूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह का व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक ये तो साफ साफ अपने नाम से ही होता है ना खुद का ये नाम इससे अपने को पता चल रहा है भी इसका मीनिंग क्या हो सकता है जैसे सभा ठीक है ना ग्रुप ऑफ पीपल होता है सेना ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कोई भी दल संघ कुंज क्लास ठीक है ना द संसद भीड़ टोली टीम होती है ना कोई भी जैसी इसका मतलब ग्रुप होता है जैसे एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है ना जैसे आपका हाउस होता है आपकी क्लास में अर्थ है मार्स है जुपिटर है ठीक है तो ये सब कौन से में आगे ये सब आगे अपने कलेक्टिव नाउन में नेक्स्ट उन्हें द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन जिन संज्ञा से जिन संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन कहते हैं जैसे सोना इसको अपन नाप सकते हैं तोल सकते हैं चांदी लोहा दूध पानी घी तेल मिट्टी फल अनाज यानी जिन चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं नाप तोल कर सकते हैं जिनका उन्हें हम इसमें आता है उन्हें हम किस में करेंगे काम द्रव्यवाचक में ठीक है ना आ गया इसके अंदर ये भाववाचक हो गया ये समूहवाचक की द्रव्यवाचक कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है ठीक है आप कम से कम दो तीन बार इस वीडियो को देखोगे या आप खुद इसको करोगे रीड तो आपके सब कुछ समझ एग्जांपल पे आप कंसंट्रेट करना कोई भी चीज़ का आप क्या करो एग्जांपल देख लो एग्जाम्पल ये नहीं होता क्या और उसका एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है वो अपने आप समझ आ जाए आपके ठीक है तो एग्जाम्पल पर आप कंसनट्रेट करो ठीक है फिर आप भाववाचक संज्ञा बनाना हाउ टू फॉर्म ठीक है वे अपन एबसेक ना होना वो कैसे बनाते हैं वो देखिए जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक सब संज्ञा शब्द है वो बनाए जाते हैं ठीक है ना जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गई सर्वनाम हो गए विशेषण हो गए एवं क्रिया शब्द हो गए इनसे हम क्या कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं ठीक है जैसे अब देखिए अब वो होती थी वो तो अपन ने पढ़ ली लेकिन वो किन से बनती है वो इसमें थोड़ा और देख लो जैसे क्या बूढ़ा ये एक जातिवाचक संज्ञा है इससे अपन भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे बुढ़ापा मित्र मित्रता नौकर नौकरी जवान जवानी लड़का 
अब देखिए ये ठीक है आ, ये हो गया अब ये एग्जांपल्स है ये आप देख लेना आपके पास में बुक्स है इसमें कोई अब देखिए सर्वनाम शब्दों से भावाचक संज्ञा ये है क्या सर्वनाम शब्द और इनसे अपन भावाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं सर्व सर्वस्व निज निजत्व या निजता स्व स्वत्व मतलब प्रायः प्रायपन अपना अपन तो मम ममता या ठीक है ये मम होता ठीक अब विशेषण शब्दों से भावाचक संज्ञा कैसे बनती है लाल से बन गया लालिमा सुंदर से सुंदरता सफ़ेद से सफ़ेदी चंचल से चंचलता हो गया फिर क्रिया शब्दों से भावाचक संज्ञा कैसे बनती है जैसे क्या आपके थकना है इसे बन गया आपने क्या बन गया थकावट मारना से मार जीतना से जीत चुनना से चुनाव सजाना से सजावट हंसना से हंसी भूलना से भूल दौड़ना से दौड़ खेलना से खेल उड़, उड़ना से उ, क्या बन गया उड़ान ठीक है तो ये आपकी हो गया अब अपन करते हैं क्या है संज्ञाओं के प्रयोग यूज़ कैसे करते हैं ठीक है ना ये चीज़ आपने देख ली अब देखिए वाक्यों में क्या है वाक्यों में वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है ये थोड़ी सी देखो ध्यान से क्या है वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है ठीक है ना अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो आप देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है वो देखो आप आप तो पूरे विभीषण निकले आप तो पूरे विभीषण निकले यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होता है विभीषण किसी का नाम होता है यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है यानी इस प्रकार आप कलयुग के इसके मतलब इसमें विभीषण मतलब उसकी क्वालिटी बता दी कि आप तो सारे दिन सोते रहते हो तो हालांकि पर्टिकुलर वर्ड तो ये क्या है ये पर्टिकुलर वर्ड तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक विभीषण लेकिन ये इसकी स्पेशलिटी है क्या कि वो जो जितने लोग भी सोते रहते हैं वो क्या हो गए विभीषण फिर क्या इस प्रकार आप कलयुग के भीम हो आप कलयुग के भीम हो तो इसमें वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे जो भीम की तरह शक्तिशाली थे अभी जो कलयुग में ठीक है ना तो ये वैसे भीम तो क्या है पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक है लेकिन ये पूरी जाति का बोध करा रहा है यानी वो सारे लोग जो कि भीम की तरह शक्तिशाली थे आगे समझे अब देखिए जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में उसका अपोजिट देखिए ठीक है ना अभी तो पढ़ा था अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में अब क्या है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे होती है देखिए पंडित जी को कौन नहीं जानता क्या पंडित जी को कौन नहीं जानता यहाँ पंडित क्या देखो यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक है पूरे सारे आगे ना पी पंडित कितने कितने पंडित है जितने भी वो आगे सारे अपने भी पीछे स्टडी किया था अब देखिए यहाँ पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है ठीक है ना कैसे अब आपके सामने कोई है पंडित जी ठीक है उनके बारे में आप बात कर रहे हो अरे इन पंडित जी को कौन नहीं जानता तो वैसे तो पंडित जी वर्ड हो गया वो क्या हो गया जातिवाचक लेकिन अपन तो पर्टिकुलर उस पंडित जी की बात कर रहे हैं जो आपके सामने है आप जिसकी बात कर रहे हो ठीक है ना आप देखिए इस प्रकार द, इस प्रकार दाऊ ने कृष्ण के भाई बलराम का इस प्रकार दाऊ ने कृष्ण के भाई बलराम का गोस्वामी ने गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है ठीक है ना जैसे बोल दिया क्या बोल दिया दाऊ बोल दिया इसका मतलब तो होता है क्या होता है मतलब होता है बड़ा भाई लेकिन अपन इससे अपन ये लगाते हैं अपने देखी होगी मतलब गीता में देखा है ना तो कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जो है वो लिया जाता है इसका मतलब तो होता है बड़े हो लेकिन अपन क्या है कि इससे अपन ये समझते हैं वैसे तो ये वर्ड हो गया सारे बड़े भाई लेकिन 
लेकिन क्या है वैसे तो क्या हो गया सारे बड़े भाई लेकिन यहाँ पे अपन स्पेशल क्या कर रहे हैं पवन कृष्ण जी के बड़े भाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है अब देखिए गोस्वामी से तुलसीदास का बहुत वैसे तो गोस्वामी पूरे हैं जैसे मैं भी गोस्वामी हूँ सारे जितने भी गोस्वामी लेकिन यहाँ पे अपन क्या खास तौर से बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अपन बात करते हैं साहित्यिक रचना में तो गोस्वामी से हम पर्टिकुलर तो उनके हिसाब से नाम जानते हैं अतः ये जातिवाचक संज्ञाएँ व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ बनकर प्रयुक्त होती है ठीक है तो ये छोटा सा इनमें है फिर अपने वो अभी एक्सरसाइजेज है ये मैं आपको कल इनकी जो भी है फोटो या पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा वो आपको एज इट इज़ अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है तो मैंने जितना भी आपको करवाया है वो आपको राइट एंड लर्न करना है यानी वो तो मैं आपको कल भेज दूंगा लेकिन ये जितने भी टर्म्स मैंने करवाई है कैसे किस में कन्वर्ट करते हैं वो आपको अच्छे से देखना है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है इसमें आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाओ ये थोड़ा ध्यान से देख लेना थैंक यू हैवे नाइस डे